Magandang araw! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa waves. Pag nadidinig natin ang salitang waves, una natin naiisip ay ang alon sa dagat. Well, ang alon ay isa lang sa napakaraming waves na meron sa paligid natin. Because in reality, we are surrounded with waves. So, what is a wave? A wave is described as a disturbance that travels through a medium from one place to another. Imagine a still water, tapos bigla mong gagalawin. Ano ang mangyayari? Di ba gagawa siya ng wave o alon? Ibig sabihin, ang wave ay nabubuo kapag ang isang bagay ay inabala o inistorbo. Ang energy na galing dun sa pang-aabala o pang e ay maglalakbay from one place to another. Ganon nabubuo ang wave, katulad sa nakikita niyong halimbawa. Ano naman ang medium? It is a material that carries the wave. Sa halimbawang ito, Ang tubig ang siyang medium ng wave. Ang tubig ang nagdadala ng energy to create the wave. Ang wave ay pwedeng mag-travel sa iba't ibang medium, kagaya sa solid. Liquid or gas. And there are few ways to categorize wave, and one way to categorize it is according to the movement of the wave particles, pwedeng transverse wave or longitudinal wave. Alamin natin ang pinagkaiba nila. This is the transverse wave, and this is the longitudinal wave. Can you see the difference? Transverse wave is a wave in which the particles of the medium move perpendicular to the direction of the movement of the wave. Sa model na ito, ang medium ng wave ay ang slinky. Ang slinky ang magdadala ng energy mula sa source papunta sa dulo. Sa transverse wave, tandaan na ang galaw ng particles will always be perpendicular to the direction of the wave. So, kung ang wave ay pa-forward, ang movement ng particles ng medium ay pataas-baba katulad sa nakikita sa model. Longitudinal wave, on the other hand, is a wave in which the particles of the medium move the same or parallel to the direction of the movement of the wave. Sa longitudinal wave naman, Ang particles ng medium ay gumagalaw parehas sa direksyon ng wave. Again, sa transverse wave, particles of medium move perpendicular to the direction of the wave. While in longitudinal wave, the particles of medium move parallel or the same with the direction of the wave. Another way to categorize wave is according to its ability to transmit energy through a vacuum. It can be mechanical wave or electromagnetic wave. Mechanical wave is a wave that is not capable of transmitting its energy without a medium. One example of mechanical wave is the wave produced by sound, while electromagnetic wave is a wave that can transmit its energy with or without a medium or in a vacuum space. Light waves are example of electromagnetic wave. Vacuum is a place where there is no air, and outer space is an example of it. Sound is an example of mechanical wave, and sound can only travel through a medium like the air. Meaning, 
kung ang mga astronaut ay mag-usap ng hindi gumagamit ng kahit anong communication device sa outer space, hindi nila madidinig ang isa't isa kasi walang medium na magdadala ng energy ng sound. Ang air o hangin ang siyang magdadala ng energy ng sound from the source going to the receiver. At dahil walang air sa outer space, hindi makakapag-travel ang energy ng sound. Samantalang, ang hindi kaya ng mechanical wave ay siya namang kakayanan ng electromagnetic wave. May medium man o wala, kayang-kayang mag-travel ng electromagnetic wave from one place to another kahit gaano pa ito kalayo sa pamamagitan ng radiation. Ang pinakahalimbawa nito ay ang init ng araw. Sun is the center of our solar system and Earth is the third planet from the sun. Sa sobrang layo ng sun sa Earth, nakakarating pa din dito sa atin ang init nito at yun ay dahil sa electromagnetic wave. Sun is the main source of energy on Earth and without it, life on Earth will not be possible. Mamamatay lahat ng living things. Again, Mechanical waves are waves which require a medium in order for it to travel, while electromagnetic waves are waves that do not require a medium in order for it to travel. Thank you for watching. Till next time. Bye!